హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సివ్ విత్ కవిత ఎవరైతే కొత్తగా నా ఛానల్ ఓపెన్ చేశారో మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్లో కూడా బెల్ కొట్టేసండి సో టుడే మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్ బ్యాగ్ పర్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుందామో ఎలా స్టిచ్ చేసుకుందామో ఇది నేను చూపించేస్తున్నాను ఫస్ట్ నేను పొడుగు తీసుకున్నాను పొడుగు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ తీసుకుంటున్నాను లెంత్ లెంత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ నేను ముందే కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అందుకే తర్వాత మీకు మెజర్మెంట్స్ చెప్తున్నాను అండ్ పొడుగు వచ్చేసి టెన్ తీసుకున్నాను లెంత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అండ్ హైట్ వచ్చేసి టెన్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇవి నేను త్రీ లేయర్స్ లాగా తీసుకున్నాను ఒకటి వచ్చేసి ఫామ్ షీట్ ఒకటి అండ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను లైనింగ్ కింద పెట్టేసి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మధ్యలో మనం ఫామ్ షీట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఫామ్ షీట్ ఏ ఏ మన ఫ్యాన్సీ స్టోర్లో దొరుకుతుంది ఫామ్ షీట్ అని చెప్తే వారు ఇచ్చే షాప్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు అంటే స్టిఫ్గా ఉండడానికి పర్స్ అనేది హ్యాండ్ బ్యాగ్ స్టిఫ్గా ఉండడానికి నేను మెయిన్గా ఫామ్ షీట్ పెడుతున్నాను అండ్ దీని మధ్యలో మనము బక్రం షీట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనము సేమ్ అలాగే ఇంకొక లెంత్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇది కూడా వచ్చేసి సేమ్ మళ్ళీ నేను సేమ్ అది ఎలాగ ఫోర్ సైడ్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలా కట్ చేసుకున్నాను ఇది పొడువు వచ్చేసి నైన్ హాఫ్ తీసుకున్నాను దానికంటే కొంచెం చిన్నగా తీసుకున్నాను అనమాట ఒక ఇంచ్ ఒక ఫైవ్ ఇంచెస్ అలా తక్కువ తీసుకున్నాను అండ్ ఇది లెంత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాను సేమ్ దానిలానే లైనింగ్ క్లాత్ కింద వేసేసి మధ్యలో ఫామ్ షీట్ వేసుకొని పైన మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసుకుందాము అండ్ ఇలా వేసేసుకొని మనము ఫోర్ సైడ్స్ స్టిచ్చెస్ చేసుకొని మధ్యలో కూడా ఒక టూ టూ లైన్స్ నేను స్టిచ్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మిగిలిన ఫ్యాబ్ క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసేసుకుంటున్నాను సైడ్కి ఆ పేపర్ అండ్ క్లాత్ మనకు ఉంటుంది కదా అది మొత్తం కట్ చేసేసుకుంటున్నాను కట్ చేసేసుకొని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకుంటున్నాను ఫోర్ సైడ్స్ అండ్ అలాగే ఇంకొకటి ఉంది కదా మనం కుట్టాల్సింది అది కూడా నేను స్టిచ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు
చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనము చిట్టా చేసుకున్నాను దీనికి అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు జీప్ అటాచ్ చేసేసుకున్నాను మనం జీప్ అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వస్తుంది అనమాట టూ లేయర్స్ ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు మనము ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా హాఫ్ వరకు జిప్ కొంచెం కిందికి జరిగేటట్టు అలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపైన ఒక స్టిచ్ చేసుకుంటే అక్కడ స్టిఫ్గా ఉంటుంది అండ్ మీకు హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఎంతవరకు హ్యాండ్ పర్స్ ఎంతవరకు లెంత్ కావాలో అంతవరకు మనం ఉల్టా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఏదైనా ఓల్డ్ పర్స్ ఉన్నా మీ దగ్గర ఇంకోటి ఏదైనా వ్యాలెట్ ఉన్నా మనం దాంతో మెజర్ చేసుకొని మీరు అంత పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను త్రీ త్రీ సైడ్స్ చూపిస్తున్నాను కదా నా ఫింగర్ అక్కడ మనము స్టిచ్ చేసేసుకుందాం ఒకటి టూ సైడ్స్ స్టిచ్ చేసేసుకుందాము ఓకే నేను స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు టూ లేయర్స్ లాగా వచ్చింది చూడండి ఒకటి జిప్ ఓపెన్ చేస్తే అదొక లేయర్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక లేయర్ వచ్చింది టూ లేయర్స్ లాగా వచ్చింది అండ్ మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్నగా మార్క్ లాగా కర్వ్ షేప్లో మనం మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకొని అక్కడ కూడా ఒక స్టిచ్ చేసేసుకుందాము స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రాస్ ఉంటాయి కదా ఎక్స్ట్రాస్ మొత్తం కట్ చేసేసుకుందాము అయిపోయింది స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను నేను అండ్ ఎక్స్ట్రాస్ కూడా కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనము ఇట్లా మొత్తం కర్వ్ షేప్ మొత్తం మనము ఎక్స్ట్రా వేరే ఏదైనా షైనింగ్ క్లాత్ కానీ ఇంకోటి ఆ ఫా మనము యాడ్ చేసుకున్న ఫ్యాబ్రిక్లో మీకు ఏదైతే మ్యాచింగ్ క్లాత్ ఉంటుందో దాంతో మనం పైపింగ్ చేసుకుందాము నేను మెరూన్ కలర్ తీసుకున్నాను దీంతో మొత్తం త్రీ సైడ్స్ ఇప్పుడు పైపింగ్ చేసేస్తాను సో ఇలా ఫస్ట్ మనం ఒక కుట్టేసేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఎక్స్ట్రాస్ ఏవైతే క్లాత్ ఉంటుందో లోపలికి మనం ఫోల్డ్ చేసుకుంటాం కదా సో అది కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉన్నప్పుడు మనము కట్ చేసేసుకోవాలి అండ్ కరువు దగ్గర కూడా ఈజీగా తిరగడానికి అక్కడ కూడా చిన్న చిన్నగా మనము సిజర్తో కట్ చేసుకుంటే ఈజీగా తిరుగుతుంది అనమాట నేను అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది మొత్తం కట్ చేసేస్తున్నాను లేకపోతే అక్కడ కరువు తిరగదు అక్కడ మళ్ళీ కొంచెం క్లాత్ అనేది బాగా రాదు మళ్ళీ లుక్ పోతుంది సో ఇలా ఎక్స్ట్రాస్ కట్ చేసుకొని మనం సన్న సన్నగా చిన్న చిన్నగా మనము కట్ చేసి పెట్టుకుంటే క్లాత్ మొత్తం ఈజీగా తిరుగుతుంది అది సో అయిపోయింది నేను ఇలా ఫోల్డ్ చేసి మొత్తం ఇలా కుట్టేశాను సో నాకు ఎలా అనిపించిందో మీకు ఈ పర్స్ నాకు కామెంట్ సెషన్లో తప్పకుండా కామెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ మనం ఇక్కడ ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఓపెన్ టాప్ బటన్ ఉంటుంది కదా అది పెట్టేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ నా దగ్గర అవైలబుల్ లేదు నేను మళ్ళీ పెట్టినప్పుడు నేను మీకు కమిటీ దానిలో పెడతాను సో మేము మనకి మనకి ఇంకా డెకరేటివ్గా ఉండడానికి పైన మనం ఒక బటన్ పెట్టుకోవచ్చు టూ లేయర్స్ లాగా వచ్చాయి ఒక మనకి చాలా మనీ పడుతుంది సెల్ ఫోన్స్ పడతాయి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఈజీగా మనము క్యారీ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ మన బిగ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కూడా మనం ఇది వ్యాలెట్ వేసేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఇంకేమైనా వ్యాలబుల్ థింగ్స్ ఉంటే అవి వేసుకోవచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సీ విత్ కవిత సో ఈరోజు వీడియో చూసారా ఎలా ఉంది హ్యాండ్ బ్యాగ్ మనం ఈజీగా క్యారీ చేసేటట్టు నేను హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్స్ మిగిలిపోయిన ఫ్యాబ్రిక్తో నేను హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఈరోజు స్టిచ్ చేశాను ఇది చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా మనము హ్యాండ్ బ్యాగ్ చేసేయచ్చు సి యూ కెన్ సి నేను చిన్న బటన్ పెట్టాను అండ్ మనము సెల్ ఫోన్ క్యారీ చేయొచ్చు అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ చాలా మనీ పెట్టుకోవచ్చు ఈ జిప్లో సెక్యూరిటీగా మనీ పెట్టుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా క్యూట్గా 
क्यूटी कहते बचेन सो मेर ट्रई ची मन दर मेरी फैब्रिक्स चाल उ सो इला ट्रई चेयचु नैन थ्री लेयर्स कदा मेन मेन फैब्रिक अं लपल लाइन दाने मध्य सन्नी फॉम षीट पटा लेको आ थ्री तो पटू मन बक्रम षीट उ कदा बक्रम षीट पड़ते चाल स्टिफ वस्तु नैन इंकोक हाँ बैग नैन बक्रम षीट तो नूपा सो ई रोज मत इच्छा ना क्यूट बल नचिंद मन ईजी एक्क क्यारी चुस्को हेल्पवच्छ सो ना कामें सैशन कामें चपंडी अलगे लाइक् इंका ना चाने सब्सक्रैब्जेक सब्सक्रैब्जी पक्न बेल्का कानेसारी टंग मन कटे नीडियो पेटना नोटिकेसन ओके बाय